：“老婆，我放在保险柜里的手表和一块小金条怎么突然不见了？是不是又被你妈拿走了？你赶紧去问问你妈，看看她到底有没有拿我的东西。有的话抓紧给我还回来。我有特别重要的用途，眼看就要签合同了，这是我买来特意送给合作商的礼物。这块手表和小金条是根据合作商喜好特别定制的，有重要作用，别让你妈坏了我的大事。”等这个项目签完合同，我给你妈准备一份礼物。老公，你怎么没完没了啊？我们不是已经商量好了吗？过去的事情都放下，不要再提了。我妈只是拿了你一次银行卡而已，你为什么一直耿耿于怀呢？现在你又怀疑我妈拿了你的手表和金条，你不觉得你太过分了吗？我可以向你保证，你的东西绝对不是我妈拿的，因为如果她真的拿你的东西，她一定会跟我商量的。这次我都没有听到她提起过什么手表，所以肯定不是我妈拿的。你不要再污蔑我妈了，总不能因为我妈犯过一次错。你就对我妈有偏见吧，老婆。我当然希望是我误会你妈了，但是你妈进出我们的卧室从来都不打招呼，经常出入，而且她确实曾经拿过我的东西，所以这次我才会怀疑她的。老公，我承认以前她确实拿过你的东西，但是自从我们上次谈话之后，她已经意识到错误了，她现在也很少进我们的卧室了，所以这次你真的误会我妈了。你好好想想，是不是你把东西放在其他地方了？你好好找一找，我陪你一起找。不用找，放在哪里难道我不知道吗？我很确定。我放在了保险柜里，你为什么这么相信你妈呢？我觉得你最好还是去问问她吧，否则对大家都不好。如果真的是她拿的，那请你让她还给我，毕竟这是我们的家事，我是不会报警的。如果真的不是你妈拿的，东西不可能莫名其妙的消失吧？那就是家里进贼了，那我肯定要报警啊。但你要想清楚，咱们小区安保措施这么好，已经很多年没出现盗窃案了，而且这保险柜没有一点被撬的痕迹，显然是用密码打开的，所以你最好去问问吧。我这两样东西价值超过五十万，如果我报警了，最后万一牵扯到你妈。这可不是小事啊！妻子听了丈夫的话，加上自己母亲本来就爱占小便宜，越来越觉得是母亲拿走了，于是和丈夫一起回到了娘家。妈，我放在卧室保险柜里的手表和一块小金条今天发现不见了，我想问问你，是不是你拿走了？是啊，是我拿走的。我那天看到保险柜，我出于好奇，想看看密码有没有改，没想到还真打开了。你小舅子一直想买块手表，正好里面有一块表，我就直接拿给你小舅子了。本来我也没想拿你那小金条的。但我看到金条上写着“生日快乐”，我仔细想了想，这不快到我生日了，我猜这肯定是你给我准备的生日礼物，所以我就直接拿走了。我还以为手表是你买来送给你小舅子的呢。看在你这么有孝心的份上，你放心，我会给你买一块新的手表来补偿你的。这块手表和金条不是给你们的，是我买来送给一个大老板的礼物，而且这是我特意定制的，价值五十多万。你们赶紧给我还回来！你说什么？不是送给我的？你买个礼物竟然要花五十多万，还是送给外人的？那我更不能把它还给你了。当初让你给你小舅子买辆车，你都不舍得，你现在居然花这么多钱买这么贵重的东西送给外人，你可真是个败家子，胳膊肘往外拐。这是我的东西，是我自己花钱买的，你凭什么拿着不还给我？我已经警告过你了，不经过我同意，不能随便拿我的东西。说难听点，你就是偷，你赶紧把东西还给我。不还就是不还，便宜别人还不如便宜自己。你这个败家子，家里的钱迟早都要被你败坏干净了。你以后绝对不能再管钱了，这个家的经济大权必须交到我手上才行。